नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी इम्रान पठाण पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे आपल्या चॅनलवरती स्वागत करतो आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे अगदी स्पेशल असा व्हिडिओ जो बी कॉम थर्ड इयरच्या विद्यार्थ्यांसाठी युजफुल असणार आहे सो आज आपण बघणार आहे कॅश बजेटचा प्रॉब्लेम व त्याचं सोल्युशन सो सोल्युशन स्टार्ट करण्यापूर्वी आपण नेहमीप्रमाणे प्रॉब्लेम एकदा रीड करून घेऊ व त्यानंतर त्याचं सोल्युशन बघू From the following details, prepare a cash budget for June and July. आपल्याला प्रिपेअर करायला सांगता आहे कॅश बजेट फॉर जून अँड जुलै या दोन महिन्यांसाठी व खाली आपल्याला काही डिटेल्स दिलेली आहे डिटेल्स म्हणजे जसं काही एक्सपेन्सेस आहे काही इन्कम आहे त्यामध्ये एप्रिल मंथ मे जून जुलै असे वेगवेगळे प्रकारचे मंथ दिलेले आहे व त्यासमोर त्या मंथची डिटेल्स आपल्याला दिलेली दिसत आहे आणि खाली काही अॅडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे ज्यामध्ये ते म्हणताय नंबर वन ऍडव्हान्स टॅक्स पेबल ऑफ रुपीज फोर थाउजंड इन जून अँड डिसेंबर आता ही ऍडजस्टमेंट आपल्याला एकदा समजून घ्यावं लागेल यामध्ये ते म्हणताय ऍडव्हान्स टॅक्स पेबल मीन्स पे करणार आहे आपण भविष्यात तर तो फोर जून महिन्यात अँड डिसेंबर मध्ये तर आपल्याला प्रिपेअर करायचं कॅश वेट फॉर जून आणि जुलै तर डिसेंबर महिन्याचा आपल्याला यामध्ये कुठे कुठेही इफेक्ट होणार नाही म्हणून फक्त जून महिन्यात आपल्याला अपेल करावं लागेल व डिसेंबर महिना आपण येणारच नाही तर त्याचा विचार देखील आपण करणार नाही देन क्रेडिट पिरियड अलाउड टू डेटर्स इज टू मंथ क्रेडिट डेटर्स मीन्स आपले कस्टमर ज्यांना आपण सेल करतो तर ही ऍडजस्टमेंट आहे सेल संबंधित म्हणून आपण सेलचे जे आपल्याला पैसे मिळणार आहे जे आपण उधारीवरती आता सेल केलेला आहे तर भविष्यात आपल्याला जेव्हा त्याचे पैसे मिळणार आहे डेटर्स करून तर त्यांना आपण टू मंथचा क्रेडिट पिरियड अलाउड करून दिलेला आहे मीन्स दोन महिन्यावरती दोन महिन्यानंतर ते आपल्याला पेमेंट करणार आहे सो ही ऍडजस्टमेंट असणार आहे सेल्स वरती देन क्रेडिट पिरियड अलाउड बाय द व्हेंडर ऑर सप्लायर क्रेडिट पिरियड अलाउड बाय द व्हेंडर ऑर सप्लायर मीन्स व्हेंडर ऑर सप्लायर टू वर्स आपण याला म्हणू शकतो क्रेडिटर्स वेगवेगळ्या प्रकारचे नाव असते व्हेंडर म्हणजे आपण ज्या व्यक्तीकडून उदारीवर माल खरेदी केला ती समोरची पार्टी त्यालाच आपण सप्लायर देखील म्हणतो किंवा त्याला अजून एक वर्ड आहे क्रेडिटर्स असे वेगवेगळ्या प्रकारचे नाव असते या नाव हे शब्द तुम्हाला क्लिअर माहीत पाहिजे म्हणजे ऍडजस्टमेंट कशावरती आहे हे तुम्हाला ओळखण्यास सोपे जाईल सो व्हेंडर्स ऑर सप्लायर साठी देखील आपल्याला क्रेडिट पिरियड अलाउड केलेला आहे म्हणे बट त्यांनी एडमन मन दिले नाही आपल्याला सो मन साठी आपल्याला नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट बघायची आहे डिले इन द पेमेंट ऑफ द अदर एक्सपेन्सेस वन मंथ यामध्ये आपल्याला क्लिअरली सांगता येते की जे आपले बाकीचे एक्सपेन्सेस आहेत ज्यामध्ये मग आपला पेमेंट परचेस पण येणार आहे मॅन्युफॅक्चरिंग ओव्हरेड ऑल्सो सेलिंग ओव्हरेड या सगळ्यांसाठी आपल्याला पेमेंट जेव्हा करायचं आहे तर वन मंथ क्रेडिटवरती आपल्याला पिरियड अलाउड झालेला आहे सो त्यांचं पेमेंट आपण एका महिन्यानंतर करणार आहे देन ओपनिंग बॅलन्स ऑफ कॅश ऑन फर्स्ट जून इन इज इस्टिमेटेड रुपीज ट्वेंटी थाउजंड देन ओपनिंग बॅलन्स आहे जून महिन्याचा ट्वेंटी थाउजंड सो अशा प्रकारे आपण प्रॉब्लेम रेडी करून घेतलेला आहे आता आपण बघणार आहे त्याचं सोल्युशन सो याप्रमाणे पहिले तुम्हाला स्टेटमेंट प्रिपेअर करायचं आहे ज्याला आपण वरती हेडिंग येणार हेडिंग येणार आहे स्टेटमेंट ऑफ कॅश बजेट देन पर्टिक्युलर जून आणि जुलै दोन मंथ बनलेले म्हणून आपण दोनच महिने घेणार जर त्यांनी अजून आपल्याला एक्स्ट्रा मंथ बनले असते लाईक जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर किंवा सिक्स मंथ बनले असते आपण ते मंथचं देखील अकाउंट प्रिपेअर केलं असतं बट या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला फक्त त्यांनी जून आणि जुलैच अकाउंट प्रिपेअर करायचं म्हणून त्यासाठी आपण दोन कॉलम घेतलेले जर मंथ वाढले तर आपण कॉलम देखील वाढवणार आहे त्यानंतर पर्टिक्युलर कॉलममध्ये दोन हेडिंग घ्यायचे आहे नंबर वन रिसिप्ट अँड नंबर टू पेमेंट याप्रमाणे दोन हेडिंग घ्यायचे आहे आता दिलेल्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला आपण टेबल वाईज जे आपल्याला ट्रायल बॅलन्स दिलेली या ट्रायल बॅलन्स वाईज प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे ऍडजस्टमेंट वाईज सॉल्व्ह केला तरी चालतो बट ट्रायल बॅलन्स वाईज सॉल्व्ह केला मीच तुम्हाला तेव्हा तो सोपा जाणार आहे म्हणून आपण ट्रायल बॅलन्स वाईज सॉल्व्ह करणार सो यामध्ये नंबर वनचा इन्कम दिलेली दिसते क्रेडिट सेल्स तर हा आपला जो सेल्स आहे सेल्स पासून आपल्याला इन्कम होणार असतो पण हा पॉईंट आपण शो करणार आहे रिसिप्ट साईट मध्ये जेव्हा पण आपल्या व्यवसायात कॅश येणार येणार आहे असं आपल्याला समजत आहे तर ते इफेक्ट आपण घेणार आहे रिसिप्ट साईटला आणि जेव्हा आपल्याला लक्षात येते की आपल्या व्यवसायातून कॅश जाणार आहे ते इफेक्ट आपण घेणार आहे पेमेंट साईटला सो सेल्स केलं तर सेल्स केल्यानंतर आपल्याला डेटर्स कडून कस्टमर कडून पैसे मिळणार असतील म्हणून आपण त्यांचा इफेक्ट शो करणार आहे रिसिप्ट साईटला तर नंबर वन आपल्याला दिलेलं आहे सेल्स तर सेल्स आपण सेल्स असं आपल्याला शो करायचं आहे सेल्स साठी हेडिंग घ्यायची कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स रॅकेटमध्ये मी तुम्हाला सेल्स असं लक्षात राहील म्हणून तुम्हाला इथे लिहून दाखवत आहे सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आणि आपल्याला पिरियड अलाउड झालेला आहे टू आपण पिरियड अलाउड केलेला आहे टू मंथचा म्हणून टू मंथ सो आपल्याला आता टेबलकडे
आपल्याला दिसत आहे फोर मंथचा आपल्याला दिलेला आहे त्यांनी सेल्स एप्रिल मे जून जुलै आणि आपण प्रिपेअर करत आहोत जून जुलै तर जून महिन्याचं जेव्हा आपण अकाउंट शो करतो जून महिन्यामध्ये जी सेल्सची व्हॅल्यू घेणार आहे त्यासाठी आपल्याला दोन महिने मागचा विचार करावा लागेल तर दोन महिने मागं गेलो जून मध्ये तर जून पासून दोन महिने जेव्हा रिवर्स जाऊ तर मे आणि एप्रिल एप्रिल मंथ येतो आणि एप्रिल मंथचा सेल दिसत आहे आपल्याला एटी थाउजंड तर एटी थाउजंडची व्हॅल्यू आपण यामध्ये शो केलेली आहे देन जुलै मंथ तर जुलै महिन्यासाठी देखील दोन महिने मागे जाणार आहे जून आणि मे मे महिन्याचा जो सेल आहे तो आपण इथे घेतला दोन महिने क्रेडिट पिरियड अलाउड केला मीन्स आपण दोन महिन्यानंतरचा सेल्सची जी व्हॅल्यू आहे ते आपल्याला दोन महिन्यानंतर मिळणार तर त्यासाठी आपल्याला दोन महिने पाठीमागचा विचार करावा लागतो लक्षात ठेवायचं नेहमी आपल्याला जेव्हा पण ते म्हणणार टू महिने टू मंथ पिरियड अलाउड थ्री मंथ पिरियड अलाउड जितके पण मंथ असेल ते पिरियड अलाउड केले तर असं समजून घ्यायचं तितके मंथ आपल्याला मागं जायचंय आणि विचार करायचंय तेवढ्या मंथ मागं जाऊन ती व्हॅल्यू आपल्याला येते इथे पुट करायची जसं त्यांनी म्हणलं तर यामध्ये टू मंथ तर आपण जून महिन्याच्या मागं गेलं तर एप्रिल दोन महिने मागं गेलं तर एप्रिल महिन्यात आणि एप्रिल महिन्याचा जो सेल आहे एटी थाउजंड तेव्हा आपण इथे शो केला सेम टू सेम त्याचप्रमाणे जुलै महिन्याचा देखील घेतला तर जुलै महिन्यात आपण शो केला मे महिन्याचा तो आहे एटी फोर थाउजंड ओके देन क्रेडिट पर्चेस आता क्रेडिट पर्चेस पर्चेस केल्यानंतर आपल्या व्यवस्थेतून कॅश जात असली म्हणून आपण तो इफेक्ट शो करणार आहे पेमेंट साईटला आणि त्यासाठी एडिंग घ्यायची पेमेंट टू क्रेडिटर्स पेमेंट टू क्रेडिटर्ससाठी आपल्याला त्यांनी सांगितलं होतं का ऑदर एक्सपेन्सेस जे आहेत त्यांच्यासाठी वन मंथ क्रेडिट आहे म्हणून आपण इथे घेतला वन मंथ क्रेडिट देन आता आपल्याला जून महिन्यात कोणाचं पेमेंट करायचं आहे तर जून महिन्यात आपल्याला मे महिन्याचं पेमेंट करायचं आहे आणि जुलै महिन्यात जून महिन्याचं पेमेंट करायचं आहे तर जूनमध्ये आपण व्हॅल्यू घेणार मे मधली मे मधली व्हॅल्यू आहे चौसष्ट हजार जी इथे घेतलेली आहे देन जुलैमध्ये घेणार जूनचं सहासष्ट हजार ओके देन त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे मॅन्युफॅक्चरिंग ओव्हरेड मॅन्युफॅक्चरिंग ओव्हरेड देखील आपल्याला ऑदर एक्सपेन्सेस मध्ये ते काउंट होता आणि ऑदर एक्सपेन्सेस मीन्स सगळे एक्सपेन्सेस जे आहे रिमेनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग सेलिंग यासाठी वन मंथ क्रेट आहे म्हणून सगळ्यांसाठी वन मंथ क्रेट आपण पाठीमागे जाणार सो मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये जून महिन्यात आपण व्हॅल्यू शो करणार मे महिन्याची तर जून महिन्यात मे महिन्याची व्हॅल्यू आहे दोन हजार चारशे ती आहे दोन हजार चारशे देन जुलै महिन्यात शो करणार जून महिन्याची दोन हजार सहाशे ठीक आहे देन सेलिंग एक्सपेन्सेस देखील त्याचप्रमाणे वन मंथ क्रेडिट आहे म्हणून सेलिंग एक्सपेन्सेस वन मंथ क्रेडिट तर मे महिन्याची व्हॅल्यू आपण जूनमध्ये शो केली आणि जून महिन्याची व्हॅल्यू जुलैमध्ये शो केली आता जर आपण बघितलं तर संपूर्ण एक्सपेन्सेस आपले जे टेबलमध्ये दिलेले होते ते संपलेले आहे त्यावरती आता ऍडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये काही रिमेनिंग पार्ट उरला असेल तर तो आपण चेक करून घेऊ तर नंबर वन ऍडजस्टमेंट होती टॅक्स पेबल ऍडव्हान्स टॅक्स पेबल जो आपल्याला पे करायचा आहे तो जून महिन्यात आणि डिसेंबर महिन्यात तर डिसेंबर महिना आपण घेतलेला नाही बट जून महिना आपल्याकडे आहे म्हणून आपण जून महिन्यात फोर थाउजंड व्हॅल्यू शो करणार आणि जुलै महिन्यात शो करायची गरज नाही म्हणून आपण तिथे डॅश मारणार आणि शेवटची ऍडजस्टमेंट होती ओपनिंग बॅलन्स ऑफ कॅश ऑन फर्स्ट जान सॉरी फर्स्ट जून इज इस्टिमेटेड रुपीज ट्वेंटी थाउजंड तर इस्टिमेटेड कॅश मीन्स आपल्याकडे ऑलरेडी कॅश असणार आहे ट्वेंटी थाउजंड जानेवारी महिन्यात म्हणून आपण फक्त जानेवारी महिन्यात ती व्हॅल्यू शो केली आहे ओपनिंग कॅश बॅलन्स रुपीज ट्वेंटी थाउजंड सो अशा प्रकारे आपण प्रॉब्लेम सॉल्व केलेला आहे बट आता फायनल आपल्याला स्टेज जी असणार आहे टॅली करायची ही खूप काळजीपूर्वक करायची कारण बऱ्याच विद्यार्थ्यांची हीच स्टेप चुकून जाते म्हणून त्यांचा आन्सर चुकतं आणि त्यांना पेपरमध्ये एक्झाममध्ये मार्क्स कमी पडतात सो मंथ वाईज आपल्याला क्लोज करायचं चालायचं आहे जसं आपल्याकडे दिलेलं आहे जून आणि जुलै सो आपण फर्स्ट करणार जून महिना जून महिना क्लोज करण्यासाठी जून महिन्याची रिसिप्ट साईटची टोटल केली ती आली वन लॅक त्याला आपण हेडिंगला नाव देणार आहे ए टोटल रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट आपल्याला मिळाली आहे वन लॅक देन जून महिन्याचीच फक्त पेमेंटची टोटल करणार आहे ती आपल्याला मिळाली आहे सेवन्टी त्याला आपण म्हणणार आहे बी टोटल पेमेंट्स देन सी हेडिंग कॅल्क्युलेट करायची क्लोजिंग कॅश बॅलन्स क्लोजिंग कॅश बॅलन्स अगदी सोपा आहे ए मायनस बी करायचं आहे मीन्स टोटल रिसिप्ट मधून टोटल पेमेंट लेस केलं जो व्हॅल्यू मिळणार आहे ते आपल्याला असणार आहे क्लोजिंग कॅश सो वन लॅक मधून सेवन्टी थ्री थाउजंड टू हंड्रेड लेस केले तर रिमेनिंग व्हॅल्यू सिक्स ट्वेंटी सिक्स थाउजंड एट हंड्रेड ही व्हॅल्यू आपल्याला इथे मिळणार आहे देन हा आपला जून महिन्याचा क्लोजिंग बॅलन्स असणार आहे जून महिन्याचा क्लोजिंग बॅलन्स नेक्स्ट मंथ मीन्स जुलै महिन्यासाठी तो ओपनिंग बॅलन्स असणार आहे म्हणून हीच व्हॅल्यू आपण इथून कॅरी डाऊन करून नेक्स्ट महिन्याच्या स्टार्टिंगला ओपनिंग कॅश बॅलन्स म्हणून घेतली सव्वीस हजार आठशे सेम ॲज जसं आपण जून मंथ जून महिना क्लोज केला त्याचप्रमाणे आपण जुलै महिना देखील क्लोज करणार सो पहिले टोटल रिसिप्ट काढून घेणार
मीन्स ए मैनस बी जर एक लाख दह हजार आठशे मधुन एकत्र हजार चारशे लेस के वैल्यू अपने मिले है एक हजार चारशे अगर सीम्पल पद्धति ने अशा प्रकार अपना हा प्रॉब्लम सॉल्व होना है तुम्हारा पूर्ण फोर्टीन मार्क्स कम्प्लिटली मिलना है सो आई होप तुम्हारा हा वीडियो आवला सो विद्या लाइक करा अजु तुम्हारा को प्रकार के वीडियो पाजे तो मैं कमेंट मे संगा थैंक यू वेरी मच